আমি তোদের ইন্ট্রোডাকশানটা পরে নেব আগে প্রথমে আমি ক্লাসটা করিনি লাস্টে তোদের সাথে আমি কথা বলব দেখ অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যখন জয়েন করেছিস মানে পড়ছিস যখন কলেজে ভর্তি হয়েছিস ডিপ্লোমা করে কজন আছিস ডিপ্লোমা করে বিটেক করছিস বল বল নাম নাম সবাই বলে সবাই আচ্ছা ম্যাক্সিমাম আমি ডিপ্লোমা করে বিটেক করছিস বাহ তাহলে ভেরি গুড তাহলে যেহেতু ডিপ্লোমা করে বিটেক করছিস তার মানে এটুকু বলবো যে রেগুলারের থেকে অনেকটা তোরা এক্সপার্ট হয়ে আছিস যে অনেকটা জানিস কিছু যে অনেকটা এগিয়ে আছিস যেহেতু থার্ড সেম তোরা এইমাত্র সিভিলে ভর্তি হয়েছিস এখন তোদের পুরোটাই বাকি ফোর্থ ফিফথ সিক্স মানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফোর্থ ফিফথ সিক্স এই তিনটে সেমিস্টার ঠিক আছে ফোর্থ ফিফথ সিক্স মানে একদম সিভিলের পোর কোর সাবজেক্ট আছে সেভেন্থ এইট ওটা বাদ দে এবার এখন থেকেই তোদের মেন মোটো টিভি এখন থেকেই তোদের মেন মোটো হওয়া উচিত যে আমি কিন্তু অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি কিন্তু হব প্রথম থেকেই পড়াশোনাটা সেরকমভাবেই চালা যে আমি কিন্তু অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি কিন্তু হব ঠিক আছে আমি কিন্তু তোদের প্রথমেই কিন্তু এইটা মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি কেন বিকজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তারাই পড়তে আসে যারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ঠিক আছে প্রথমে একটু ভাট বকে দিচ্ছি কারণ তারপর আমি পড়ানো স্টার্ট করছি এই গভর্নমেন্ট এখন থেকে মনে করতো পড়াশোনাটা এমনভাবেই রাখবি যাতে তোর কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে মেন মোটো রাখবি যে পরীক্ষা পাস করা কিন্তু নয় ম্যাকআউটের মধ্যে যে যারাই থাকে না কেন তারাই কিন্তু পাস করে যায় এই যে দেবাশিস বল আমি বল দেবাশিসেরও কিন্তু অনেক মিল আছে ও ডিপ্লোমা করেছে বিটেক করেছে এখন মাস্টার্স করছে হ্যাঁ বল কি বুঝতে পারছি না বল কিছু বলছিস কিছু দেখ মেন আমাদেরও কিন্তু মেন মোটোটা কিন্তু অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হয় ঠিক আছে ওরও কিন্তু যাদবপুর থেকেও মাস্টার্স করছে অনেক বড় বড় কোম্পানি আসছে বাট ও যাচ্ছে না তার কারণ অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হ সুতরাং তুই যদি একটা এখন থেকে যদি টার্গেট ফিক্সড করিস তোকে তোর লক্ষ্যটাকে কিন্তু ফিক্সড করতে হবে যে আমার লক্ষ্যটা কিন্তু কি হতে চাইছে আমার এখন থেকে ফিক্সড করবি আমি কিন্তু গভর্নমেন্ট যেহেতু ডিপ্লোমা করে করছিস তোরা যেই এখন অনেক এক্সাম আছে সামনে নির্মাণ সহায়ক আছে আর আর বি যে ইয়ে আছে এস এস সি আছে এবং গভর্নমেন্ট জবকে ওরিয়েন্টেড করে পড়াশোনাটা করবি দেখবি পড়াশোনা অনেক স্মুথ হবে আর এখন যা পড়াশোনা করবি কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে কিন্তু পড়াশোনা করিস শুধু পরীক্ষায় পাস করে যাব সেরকমভাবে কিন্তু পা এ করতে যাস না কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়াশোনা করবি এবং এখন থেকেই তোদের মধ্যে আমি একটা জিনিসই ইনজেক্ট করে দিচ্ছি যে ফার্স্ট মোটো রাখ যে আমি একজন অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হব এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে তারাই পড়াশোনা করে যাদের মোটোটা মেন এটাই থাকে যে আমি অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হওয়া ঠিক আছে বাকি বাদে কম্পি দেখ কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স এটা কিন্তু প্রচুর বড় বড় টাকার চাকরি পায় ঠিক আছে দশ লাখ পনেরো লাখ টাকার চাকরি পায় বাট ওরা কিন্তু চাকর হিসেবেই কিন্তু যায় বাট তুই যখন একটা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যখন হবি তখন কিন্তু গ্রুপে গেজেটেড অফিসার হিসেবে কিন্তু জয়েন করি এটা যেন মনে থাকে অ্যাটেস্টেড পাওয়ার থাকবে মানে অ্যাজ এ অফিসার তুইও একটা চাকরি করছিস একটা কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স সেও কিন্তু চাকরি করছে ডিফারেন্স হয়ে যাবে তুই একটা যখন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হবি তুই একটা গ্রুপে অফিসার হবি তোর সেলফ অ্যাটেস্টেড পাওয়ার থাকবে তোর নিজস্ব গাড়ি বাড়ি সব কিছু থাকবে আর যে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে চাকরি করছে সে হয়তো দশ লাখ বারো লাখ টাকা মাইনে পাচ্ছে বাট সে কিন্তু এসে এমপ্লয়ি হিসেবে যাচ্ছে তার কিন্তু হাতে কিন্তু কোনো পাওয়ার থাকছে না তবে যে যেটাকে লাইক করিস ঠিক আছে আমি যেটুকু লাইক করি আমার যেটা পয়েন্ট অফ ভিউ আমি চাইবো আমার স্টুডেন্টরাও বা আমার সাথে যারা থাকবে তারা সেই দিক থেকেই রওনা হোক সেই দিক থেকে আমি তোদেরকে বললাম এবার দেখিস আর এদের এর একটা বেনিফিট কি তুই যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ির জন্য পড়াশোনা যদি করিস না সাপোজ তুই যদি এখানে যদি ফেলিওরও যদি হয়ে যাস মানে বড় বড় কোম্পানিতেও তুই চান্স পেয়ে যাবি সাপোজ মনে কর তুই কোনো কারণে ফেলিওর হলি দেখ সব কিছুরই তো মানে ভালোর থেকে খারাপটা থাকে তুই কোনো কারণে মানে পেলি না তখন কি হবে তুই এমন তোর নলেজটা এমনই থাকবে তুই যে কোনো বড় বড় যেমন টাটা স্টিল বল সেল বল ভেল বল এরকম বড় বড় কোম্পানিতে কিন্তু পেয়ে যাবি সুতরাং এইটা যেন প্রথম দিন থেকে যেন মোটো থাকে যদি দেবাশিস বলে থাকে তো খুব ভালো আর না হলে এই এই মোটো নিয়ে কিন্তু পড়াশোনা স্টার্ট কর দেখ এবার ডাইরেক্ট কিন্তু আমি পড়ানোর মধ্যে কারো কিছু প্রশ্ন আছে তাহলে করতে পারিস এনি কোয়েশ্চেন্স কারো কাছ থেকে সব চুপচাপ ঠিক আছে চল স্টার্ট করছি কথা শোনা যাচ্ছে তো শুনতে না পেলে বলিস কিন্তু এবং তোরা এখন যেহেতু বিটেক পাস করিস নি 
তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এই বছর চারটে বড় বড় এক্সাম আছে কেএমসিটাও বেরোবে কেএমসি কেএমডি বলতে পারছি না অনেক দিন ধরে শুনছি কেএমডি তো এন এস নির্মাণ সহায়ক আর আর বিজেই এসএসসি জেই এই এইগুলো তো নোটিফিকেশান ডেট অলরেডি দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এবং একটা তো তোদের কথা বলি তোরা যদি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হোস সব থেকে বড় টার্গেট করি এটা কেএসএসসি জেইটাকে এইটা কে যদি টার্গেট করিস না মনে কর তুই যদি একটা বড় রিস্কে গোল করে এগোস তাহলে কিন্তু এর মধ্যে এন এস বল পিএসসি বল কে এমসি বল সব কিন্তু ঢুকে যাবে এইটাকে টার্গেট করে এগোলে তোর এগুলো সব ইজিলি হয়ে যাবে এইটার আর এইটা দুটো তো নোটিফিকেশান দিয়েই দিয়েছে এইটা ফেব্রুয়ারি মাসে বেরোচ্ছে জুনে পরীক্ষা হবে আর এটা জুলাই সেপ্টেম্বরে বেরোচ্ছে ডিসেম্বর নাগা পরীক্ষা হবে আর এইটা আর এইটা এই দুটোর কিন্তু হেভিলি চান্স আছে বাট এইটা আমি শিওর বলতে পারছি না এটা ভ্যাকেন্সি অনেক আছে বাট কবে বেরোবে বলতে পারছি না তোরা পড়াশোনাটা এমনভাবে করবি দেখ দিনের শেষে আমাকে কিন্তু চাকরি করতেই হবে এবার তুই অ্যাজ এ চাকর হিসেবে যাবি না অ্যাজ এ অফিসার হিসেবে যাবি গুড মর্নিং স্যার বলবে না গুড মর্নিং ড্যাসের ছেলে বলবে সেটা কিন্তু নিজেদের ব্যাপার নিজের আগে থেকে ঠিক করে নিস এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে যদি এখন থেকে যদি পড়া স্টার্ট করিস তাহলে কিন্তু তোদের কি বল मोटोटाइन প্রথম আগে টার্গেট ফিক্স করতে হবে টার্গেট যদি ফিক্স না থাকে না তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাবে এবার দেখ তোদের সিলেবাসের মধ্যে ঢুকি এই সাবজেক্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট কেন আমি বলছি তারপর বলছি এখানে দেখ মডিউল ওয়ান কি কী আছে মডিউল ওয়ানে যেটা আছে বেসিক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে এখানে একটা মাত্র লেকচার আছে তারপর কী আছে হিস্ট্রি অফ দ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এখানেও একটা মাত্র লেকচার আছে এগুলো পুরো থিওরি এগুলো ওভারভিউ এগুলো আমি লাস্টে একবার বলবো তারপর যে মডিউল থ্রি যেটা হচ্ছে ন্যাশনাল প্ল্যানিংস অ্যান্ড দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এখানেও একটা মাত্র লেকচার আছে তারপর কী হচ্ছে মডিউল ফোর ফান্ডামেন্টাল অফ দ্য আর্কিটেকচার অ্যান্ড দ্য টাউন প্ল্যানিংস এখানেও একটা মাত্র লেকচার এই চারটে চ্যাপ্টার হচ্ছে পুরোপুরি থিওরি ঠিক আছে এই চারটে চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি থিওরি এবং এগুলো খুব একটা আমাদের কাজ আগে বলে মনে হয় না বাট অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এগুলো জেনে রাখা উচিত ফাদার অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কাকে বলে বা এখন এগুলো পড়লে তুই মডার্ন আমাদের কনস্ট্রাকশান টেকনিক ঠিক আছে লিড বলতে আমরা কি বুঝি এইচ ভি এসি বলতে গেলে আমরা কি ঠিক আছে এই যে স্মার্ট সিটি বলতে গেলে আমাদের কি বুঝি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মার্ট সিটি আছে মানে আমাদের মডার্ন কনস্ট্রাকশন টেকনিক এবং আমাদের এনভায়রনমেন্ট আস্তে আস্তে কোন দিকে গ্রো করছে এবং আমাদের হিস্ট্রি অফ দ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এই চারটে মডেলের মধ্যে এইটুখানি আছে ঠিক আছে তুই যে বাড়িতে জন্মেছিস তোর দাদুর নাম তোর ঠাকুমার নাম বা তোর দাদুর বাবার নাম এগুলো জেনে রাখা কিন্তু উচিত তোকে যদি হুট করে বলে তো দাদুর নাম কি আমি দাদুর নাম তো জানি না ব্যাপারটা শুনতে একটা বাজে লাগে এটাও ঠিক সেই রকমই যে ফাদার অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফাদার অফ সিমেন্ট কে সিমেন্ট তৈরি করেছিল এই কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো মানে সেগুলোকে জেনে রাখা উচিত এগুলো আমি পরে আসবো হ্যাঁ এগুলো নিয়ে এতটা ইম্পর্টেন্স নয় বাট ইম্পর্টেন্স যেটা হচ্ছে যে তোরা ডিপ্লোমায় যেহেতু পড়েছিস তোরা জানিস যে আমাদের একটা বিএমসি বলে একটা সাবজেক্ট ছিল তাই তো ছিল কি ছিল না सब जोर दी मडल मडल फाइवल्डिंग मेटेरियल स्टोन ब्रिक মর্টার পিসিসি আর সিসি ঠিক আছে প্রি স্টেজ কংক্রিট কনস্ট্রাকশান কেমিক্যালস মানে দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাডমিক্সচার্স স্ট্রাকচারাল স্টিলস হাই টেনসাইল স্টিল কার্বন কম্পোজিশানস প্লাস্টিক ইন কনস্ট্রাকশানস দু প্রকার প্লাস্টিক হয় থার্মো সেটিং প্লাস্টিক থার্মো প্লাস্টিক থ্রি ডি প্রিন্টিং মানে পেন্ট রিলেটেড রিসাইকেলিং অফ দ্য কনস্ট্রাকশানস অ্যান্ড দ্য ডিমোলিশানস অফ দ্য ওয়েস্ট অলরেডি তোরা এই সেমিস্টারটা দোরগোড়ায় চলে এসছিস আশা করি সবাই ভালোই প্রিপারেশান নিয়েছিস এবং সবার প্রিপারেশান ভালোই আছে বাট এই মডিউলটা কিন্তু এইটার মধ্যে বিএমসি পুরোটা ঢুকে আছে বিল্ডিং মেটেরিয়ালস এবং যেটা 
তোদের আপকামিং যে কোনো এক্সামের ক্ষেত্রে এই সাবজেক্টটা না জানলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের অন্ধ রেগুলাররা দেখবি যারা রেগুলার আছে তারা কিন্তু এই সাবজেক্টটাকে পুরোপুরি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছে এবং তারা জানে না কি ব্যাপারটা কি তা আমি যখন পড়েছিলাম তখনও ফেস করেছিলাম তখনও আমাকে কেউ বলেনি যে বিএমজি সাবজেক্টটা কিন্তু পরে আসবে না সুতরাং এই চ্যাপ্টারটাকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিইনি সাবজেক্টটাকে পরে কিন্তু বিভৎস যেহেতু আমার ডিপ্লোমা ছিল খুব একটা অসুবিধা হয়নি বাট মানে অন্ধ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয়ে যাবে যদি এই এই চ্যাপ্টারটাকে যদি কেউ ভালো করে না পড়ে তাহলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মডিউল ফাইভ এইটা নিয়ে আমি ডিটেলসে ডিটেলস আলো মডিউল সিক্স এটাও কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট এই চ্যাপ্টার কি বলছে বেসিক কনস্ট্রাকশান ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট আর টেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য কি কেউ বলতে পারবি সবাই তো ডিপ্লোমা করেছিস হোয়াট ইজ কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ টেন্ডার টেন্ডারের পরে কন্ট্রাক্ট নেওয়া দেওয়া হয় টেন্ডারের পরে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় আর কন্ট্রাক্ট দাদা দুজনের মধ্যে হয় আর টেন্ডার অনেকজন ওখানে প্রবেশ করতে পারে আর টেন্ডার গভর্নমেন্ট বা কোন একটা বাজেট ক্রিয়েটের জন্য বের করা হয় আর কন্ট্রাক্ট অনেকগুলো কন্ট্রাক্টস রা মানে ইনক্লুডিং হয় আর কন্ট্রাক্টটাকে গ্রহণ করে টেন্ডার মানে হচ্ছে টেন্ডারে হচ্ছে একজন আমার ইনভিটেশনস করবে রাইট ইনভিটেশনস করবে ঠিক আছে যে আমি একটা যে কোনো কাজের ইনভিটেশন ইনভিটেশনস করবে কেউ এটা আমন্ত্রিত করবে আর কেউ একজন অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের টেন্ডার মানে একদম বেসিক বলছি এর প্রপার ডেফিনেশনস আছে কেউ একজন আমন্ত্রিত করবে যে ভাই আমি কাজটা করছি তুমি আমার কাছে এসো তুমি কাজটা করে দাও সেখানে অনেকজন অ্যাকসেপ্টেন্স করে এর কাছে যাবে ঠিক আছে এখানেও অনেক তোর রুলস মেনে করতে হবে তার আরও এনফোর্সমেন্ট বাই ল আছে কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট যেটা সেইখান থেকে মান মানতে হবে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট কিন্তু এই টেন্ডারে লাগে না এটা হচ্ছে টেন্ডার টেন্ডারের ক্ষেত্রে কী হবে যে কোনো একটা আমার রিটেন ডকুমেন্টের ডকুমেন্ট একটা ইনভিটেশনস করবে একজন অ্যাকসেপ্টেন্স করবে বাট কন্ট্রাক্ট হচ্ছে কন্ট্রাক্ট আমাদের একটা অ্যাক্ট আছে ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী আমার দুজন পার্টিসিপেন্ট থাকবে তাদের এনফোর্সমেন্ট বাই তারা একটা জিনিস ঠিক করবে দুটো পার্টির মধ্যে কন্ট্রাক্টটা ঠিক আছে আর টেন্ডার কিন্তু দুটো পার্টির মধ্যে কিন্তু নয় একজন ইনভিটেশন করবে একজন অ্যাকসেপ্টেন্স করবে আর কন্ট্রাক্ট হচ্ছে যে কোনো দুটো পার্টির মধ্যে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট বাই ল এই কথাটা কিন্তু তোকে বলতেই হবে এনফোর্সমেন্ট বাই ল মানে হচ্ছে আমার নিয়ম থেকে কিন্তু মেনে যাবে এনফোর্সমেন্ট বাই ল এই কথা কিন্তু কন্ট্রাক্ট যখন হবে সেটা কিন্তু আমার ল এর বাইরে কিন্তু কখনোই যাবে না তুই সাপোজ মনে কর কাউকে বললি আমাকে কেউ মেরে দিতে হবে তোকে আমি দশ কোটি টাকা দেবো ঠিক আছে তখন যখনই ওইটা করলি তখন কিন্তু সেটা কন্ট্রাক্ট হলো না বিকজ ওটা এনফোর্সমেন্ট বাই ল না এবং এখানে আমাদের আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট সেই ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট অনুসারে এনফোর্সমেন্ট বাই ল করতে সব ডিটেলস আছে সাউন্ড করতে পারবে এটা সেভেন সেমিস্টারে পড়বি তোরা টেন্ডার কন্ট্রাক্ট দিয়ে যেতে আছে সেটা হচ্ছে সেভেন সেমিস্টার সেভেন সেমিস্টারে যে পড়বি না ফোর্থ ইয়ারে যে পড়বি তার আগে পড়তে পারবি না এখানেও যেটা আমাদের পড়তে হবে মেনলি যেটা হচ্ছে টেম্পোরারি স্ট্রাকচার টেম্পোরারি স্ট্রাকচার বলতে কি বুঝিস বল দেখি আমার কথা কি ল্যাগ করে যাচ্ছে না ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিস কফার ড্যাম না স্ক্যাফোল্ডিং সোরিং আর একটা হচ্ছে আন্ডার পাইনি আমি শুনে দিচ্ছি নাকি এই তিনটেই হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি স্ট্রাকচার এগুলো কেন টেম্পোরারি স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে টেম্পোরারি স্ট্রাকচার কেন বলা হচ্ছে এগুলো কি এগুলো কাজের রিকোয়ারমেন্টের পরে ফুটে নেওয়া হয় ভেরি গুড এটা হচ্ছে আমার আমার যে ফাইনাল যে ফ্রেম বা আমাদের মেইন যে স্ট্রাকচার সেটাকে আমার কনস্ট্রাক্ট করতে এটা আমার হেল্প করে সেই জন্য এটাকে বলা হয় টেম্পোরারি স্ট্রাকচারিং কনস্ট্রাকশন শুধু যে কনস্ট্রাক্ট করতে যে হেল্প করে তা না যদি এগুলো আমার কোনো ডিমোলিস্ট হয়ে যায় বা এটা যদি কোনো কোল্যাপস করে সেগুলোকে আমার সেফভাবে গার্ডও করে যেমন স্ক্যাপ হোল্ডিং আছে পরে আসছি তারপর কনস্ট্রাকশান মেথডস অফ দ্য ভেরিয়াস টাইপস টাইপস বিভিন্ন টাইপের কনস্ট্রাকশান মেথডস আছে অ্যান্ড স্ট্রাকচারস অ্যান্ড মেজর কনস্ট্রাকশান ইকুইপমেন্টস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা খুব একটা জানি না আমাদের মেজর কনস্ট্রাকশান ইকুইপমেন্টগুলো কী কী আমাদের ব্রিকওয়ার্ক তোর ব্রিকওয়ার্ক করতে গেলে 
কি কি লাগে সব থেকে বড় হচ্ছে মেজর কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট বলতে গেলে আর্থওয়ার্ক মুভিং এর ক্ষেত্রে আর্থওয়ার্ক করতে গেলে এই যে আমরা যেগুলোকে বলি পাতে কথা জেসিবি যাচ্ছে ঠিক আছে এগুলো অ্যাকচুয়াল তো জেসিবি তো না এগুলো যারা নন টেকনিক্যাল পার্সন তারা বলে বাস অ্যাজ এ টেকনিক্যাল পার্সন তুই যদি বলিস জেসিবি যাচ্ছে সেটা দেখতে বাজে লাগে একটু তারপর অটোমেশনস অ্যান্ড রোবটিক্স ইন কনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড মডার্ন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস অ্যান্ড অ্যাডভেন্ট অফ দ্য লিন কনস্ট্রাকশনস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই টার্মটা লিন কনস্ট্রাকশন বলতে কী বোঝো তারপর ইম্পর্টেন্স অফ দ্য কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট তাহলে এই মডিউলটা খুব একটা ইম্পর্টেন্স এই মডিউলটার সাথে তোদের আর ভবিষ্যতে কিন্তু আলাপ পরিচয় কিন্তু ঘটবে না মডিউল ফাইভ অ্যান্ড মডিউল সিক্স এই দুটো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে তারপর যেটা হচ্ছে মডিউল সেভেনস যেটা কিন্তু তোদের পিএইচই ওয়ান যেটা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় অথবা পাবলিক তোর এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় যেখানে কিন্তু তোদের সাথে পরে অবা পরিচিতি ঘটবে এই দুটো পেপার আছে এই মডিউল সেভেনে দুটো পেপার আছে কি কি পেপার একটা হচ্ছে আমাদের র ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সম্ভবত ফোর্থ সেমিস্টারে একটা আছে আর একটা ফিফথ সেমিস্টারে আছে ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এই দুটো পড়লেই কিন্তু হয়ে যাবে এখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম আছে এটা খুব জোর একটা জোর না দিলেও হবে বিকজ এটার সাথে পরিচিত তারপর পরেও ঘটবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেমস এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট সিস্টেম সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারছেন বলার একবার মানে <laughs> র ওয়াটার ট্রিটমেন্ট মানে প্রথমে তো স্ক্রিনিং হচ্ছে মানে ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কিন্তু না প্রথমে স্ক্রিনিং তারপর তোর কি আছে স্ক্রিনিং এর পর কি আছে র ওয়াটার ট্রিটমেন্টে স্ক্রিনিং এর পর কি আছে সেডিমেন্টেশন হুম তারপর তারপর কোয়াগুলেশন তারপর ফিল্টারেশন তারপর ডিসইনফেকশন তারপর ডিস্ট্রিবিউশন বা ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে ওইটাই ওই জাস্ট ওই ফ্লো চারটাই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম এর ওয়াটার ট্রিটমেন্টেরও দুটো হয় এই যে তুই জিনিসটা বললি এটা হচ্ছে একটা ওভারঅল বেসিক আইডিয়া ঠিক আছে এবার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট বলতে গেলে একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট হয় একটা হচ্ছে সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট হয় তার ট্রিটমেন্ট আলাদা গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট আলাদা বাট একটা ইনিশিয়াল স্টেজে তুই যে স্টেপগুলো বললি দ্যাট ইজ এনাফ মোর দ্যান এনাফ তারপর হচ্ছে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট সিস্টেম এই দেখ এই এই চ্যাপ্টারটা না মানে ঘাটালে চ্যাপ্টার এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট সিস্টেম মানে হচ্ছে এটা কিন্তু আমার ওয়েস্ট ওয়াটারে চলে গেল এখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট মানে নর্মাল যদি বললাম তারপর এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমার পুরোপুরি ওয়েস্ট ওয়াটারে ঢুকে গেছে তারপর সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এম এস ডব্লিউ যেমন মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বলা হয় তারপর সাস্টেনেবিলিটি কনস্ট্রাকশনস এগুলো যে যা বলে দেবো তার মধ্যে থেকেই আসবে তার বাইরে কিছু আসবে না তারপর যেটা হচ্ছে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দেখ এগুলো হচ্ছে এক একটা করে আমাদের সাবজেক্ট এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং জিও টেক ইঞ্জিনিয়ারিং হাইড্রোলিক্স মডুল সেভেন এইট নাইন এগুলোর সাথে তোদের পরের সেমিস্টার থেকে পরিচিতি ঘটবে সুতরাং এই সাবজেক্টগুলোকে নিয়ে এই চ্যাপ্টারগুলোকে নিয়ে অতটা মুশকিল না সব থেকে মেন ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে চার চার ছয় ঠিক আছে এগুলোর সাথে তোদেরা কিন্তু পরিচিতি ঘটবে না এগুলো এমনভাবেই রেডি করে রাখতে হবে যাতে পরে আমার কাজে লেগে যায় এটা কোনো স্যার ম্যাডামরা এই কথাটা বলবে না যারা আছে পড়ানো মতো পড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে কারণ এটা আমি ফিল করেছিলাম যে যাবা বিএমসি সাবজেক্টটা নেই তাহলে কী হবে মডিউল এইট জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে এর ভেতরে আমি যাচ্ছি না বেসিক্স অফ দ্য সয়েল মেকানিক্স রক মেকানিক্স অ্যান্ড জিওলজি ভেরিয়াস টাইপস অফ দ্য ফাউন্ডেশান বেসিক রক মেকানিক্স অ্যান্ড দ্য টানেলিংস কিছু বলছি না এটার ব্যাপারে তারপর হচ্ছে মডিউল নাইন হচ্ছে হাইড্রোলিক্স অ্যান্ড হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস অফ দ্য ফ্লুইড ফ্লো ফ্লুইড কাকে বলে হোয়াট ইজ ফ্লুইড চুপচাপ কেন যেটা ফ্লো করতে পারে সেটাই ফ্লুইড যেটা ফ্লো করতে পারে সেটাই ফ্লুইড আর মানে এমনি অটোমেটিক ফ্লো করবে তাই তো তুইও ফ্লো করে যাবি তোকে ছাদ থেকে ফেলে দিলে টপকে যাবি তুই 
फ्लुईड जिन हाइड्रोलिक्स डील कर फ्लुईड मेकानिक्स जमन सीभिल इंजिनियर सबजेक्ट हाइड्रोलिक्स ही फ्लुईड मेकानिक्स कखना क्या बोलो ना बिकज आप गैसियस नहीं डील करी ना फ्लुईडे जा डील करब सब क्यों हमें व्टार इलेवेंट सूतरा से ही सबजेक्ट के हाइड्रोलिक्स बो एंड जरा मेकानिकल इंजिनियरिंग ता क्यों व्टार के लिए डील कर गैस के लिए डील कर सूतरा तक से ही सबजेक्टर नाम हो जाए फ्लुईड मेकानिक्स बोझा गया कि बल क्लियर तपर जो आज है फांडामेंटल्स अब द फ्लुईड फ्लो बेसिक व्टार सप्लाई सिसटेम यह समस्त आज है पाते जिन तरह जो व्टार ओसियन इंजिनियरिंग मड्यूल टेन मड्यूल टेन हे ओसियन इंजिनियरिंग मैं ये खूब एक भविष्य एर को परिचिति घटे ना वेब एंड कारेंट सिसटेम सेटिमेंट ट्रांसपोर्ट सिसटेम पोर्ट्स एंड हार्बार्स एंड देर मेरिन स्ट्राक्चार्स ये खूब एक इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड हार्बार एंड देर मेरिन स्ट्राक्चार ये खूब एक इम्पोर्टेंट ना इंजिनियरिंग तो पर सेमिस्टर थे स्ट्राचार स्टार्ट हो जाए ना पर सेमिस्टर नहीं फोर्थ सेमिस्टर नहीं फिफ्थ और सिक्स स्ट्राचार वन आज फिफ्थे और सिक्स आज स्ट्राचार टू ठीक है जो स्ट्राचारे इंजिनियरिंग एखे सरकम स्ट्राचारे डिटेल्स कि टाइप अफ दिल्डिंग्स आज टल स्ट्राचार आज भेरियस टाइप अफ द्रिजेस आज व्टार रिटेनिंग स्ट्राचार आज आदार स्ट्राचार और सिसटेम्स यस्त जिसगल दिए ट्रेडिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिसनलिस
আর্থের এক্সপেক্টে দিতে গেলে সেটা একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের উপরে আমরা সার্ভে করছি তো হোল এরিয়ার মানে হোল এরিয়ার সাথে সেই পয়েন্টের মানে হোল এরিয়ার যে ক্ষেত্রে দেখতে গেলে মানে হোল আর্থের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা একটা পয়েন্ট তো সেই জন্য ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং ফ্রম হোল টু দা পার্ট ইউ আর গোইং টু দা রং ওয়ে এন্ড রং কনসেপ্টস এরকম আই পড়াশোনা করবি না কখনো নেক্সট অন্যজন অন্যজন ठीक <laughs> मैं <laughs> कथबार्ता चलते অনলাইনে পড়ার দুটো সুবিধা আছে হ্যাঁ একটা সুবিধে কি বলতো তোকে কিন্তু সরসুটি যেতে হবে না তোকে কোথাও ফিজিক্যালি কোথাও যেতে হচ্ছে না সেখানে একটা টাইম সেভ হচ্ছে অ্যান্ড তোর সেখানে যেতে গেলেও একটা এক্সপেন্স হতো খরচ হতো সেই খরচটা কিন্তু তোর হচ্ছে না সেভ হয়ে যাচ্ছে ফলে আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি তোকে নেটওয়ার্ক কানেকশানটা ভালো রাখতে হবে যা যে তোদের ক্লাস নিচ্ছি তোদের ঠিক নেটওয়ার্ক কানেকশানটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না মানে কীরকম কীরকম লাগছে একটা ইন ফিউচার যদি আমার কাছে তারা পড়িস বা তোদের যদি পড়া আমার ভালো লাগে তাহলে তুই নেটওয়ার্ক কানেকশানটাকে ভালো করে করবি আমার কথা সবাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিস তো এটা কিন্তু আমি আমার সাইটে আছি আমি যখন এখন বালিতে এখন একটা জায়গায় আছি যেখানে হোক সেইখানে সাইটে আছি সেখানেও ওয়াইফাই আছে ঠিক আছে নেটওয়ার্ক কানেকশানটা কিন্তু ঠিক করতে হবে নাহলে কিন্তু খুব মুশকিল মানে কমিউনিকেশান সিস্টেমটাকে ঠিক রাখতে হবে মানে তোরা ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার বলছিস আমার কাছে কান ল্যাপটপের মধ্যে ঢুকে ফেলতে হচ্ছে এতটাই কেটে কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখ সার্ভের প্রিন্সিপালটা কি ছিল হোল টু দা পার্ট হোল টু দা পার্ট এর মানেটা কি যখন যায় ইচ্ছা করবি না তার কিন্তু বেসিক কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার লাগবে আমি এটার উপর জোর দিই হোল টু দা পার্ট মানে হচ্ছে যখন একটা আমি সার্ভে করছি এরকমভাবে প্রথমে আউটার টু আউটার লাইনটা করে নেওয়া হয় এসব বিভিন্ন নাম আছে ঠিক আছে এসব স্টেশনগুলোর নাম আছে লাইন আছে প্রথমে এই আউটার টু আউটারটাকে পুরো ফিক্সডভাবে করে নেওয়া হলো ঠিক আছে তুই যে যতটুকু এরিয়াতেই আমি করিস না মানে পুরো আউটার লাইনটা পেরিফেরিটা আমার করে নেওয়া হলো এবং এটা হাই অ্যাকুরেসি নিয়ে করা হচ্ছে এরপর কি করা হচ্ছে এরপর আমার মিডিল দিয়ে সব বিভিন্ন লাইন আছে সব বিভিন্ন লাইন আছে সেগুলোকে আমি ড্র করছি সে ড্র করে আমার সেখান থেকে আমার ইন্টেরিয়ার পার্টগুলোকে তুলছি বোঝা গেল কি বললাম তাহলে প্রথমে আমি কি হচ্ছে সব বিভিন্ন লাইন আছে সব এখন আর কিছু ডিসকাস করছি না প্রথমে আমি হচ্ছে ওভারঅল এ বি সি ডি এটা হচ্ছে আমার মেন স্টেশন বলে এই মেন স্টেশনটাকে পুরো হাই অ্যাকুরেসি দিয়ে করে নিলাম করার পর তো আপনার ভেতরে পাঠটা করছি এবার কি হচ্ছে দেখ সাপোজ মনে কর তোর এইটা এক দশ মিটার লেন্থ ছিল ফিজিক্যালি সত্যিকারে এটাও দশ মিটার লেন্থ ছিল এটাও দশ মিটার লেন্থ ছিল এটাও দশ মিটার লেন্থ ছিল ঠিক আছে তুই দশ মিটার করেই করলি হাই অ্যাকুরেসি নিয়ে করেছি যাতে কোনো রকম ফল্ট না হয় এবার তুই যখন ভেতরে যখন প্লট করতে যাচ্ছিস তখন এইটা আমার ছিল পাঁচ মিটার ঠিক আছে সাপোজ ধরছি আমার পাঁচ মিটার ছিল তো কোনো কারণে এটা ফাইভ পয়েন্ট তো জিরো ওয়ান হয়ে গেল কোনো কারণে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর তোর এখানে যে আরও যা মাপ ছিল তো যেমন যা ছিল সেরকম মোরালেস ছিল তাহলে এই যে ফাইভ মিটারটা তুই ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান করলি সেটা কিন্তু আমার গন্ডগোল হলো কিন্তু এখানেই ঠিক আছে এইখানেই শুধুমাত্র গন্ডগোল হলো বাকি বাদে এই লাইনটার উপরেও কোনো এফেক্ট পড়লো না এই লাইনটার উপরেও কোনো এফেক্ট পড়লো না এই লাইনটার উপর কোনো এফেক্ট পড়লো না বাট তুই যদি পার্ট টু দা হোল করতিস পার্ট টু দা হোল মানে কি তুই এই লাইনটা প্রথমে টানলি তারপর এই লাইনটা টানলি তারপর এই লাইনটা টানলি তারপর এই লাইনটা টানলি 
এবার তোর যদি এখানে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান ভ্যালু পাঁচ মিটারটা ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয়ে যায় এখানে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয়ে গেল তারপর এইখান থেকে যে মেজারমেন্টটা নিবি এখান থেকে যে মেজারমেন্টটা নিবি তাহলে এই যে ভুলটা সেটা সব জায়গায় তো ছড়াচ্ছে নাকি এক জায়গায় তুই ভুলটা করে দিলি সেই ভুলটা দেখ এখানেও ছড়িয়ে গেল এখানেও ছড়িয়ে গেল এখানেও ছড়িয়ে গেল টোটাল জায়গাটার মধ্যে ছড়িয়ে গেল হ্যাঁ কি না বাট এখানে তুই যখন করলি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটি টোটাল জায়গাটার মধ্যে ছড়ালো এটা শুধু আমার এই ছোট্ট এই পাটের মধ্যেই রয়ে গেল তাহলে এবার তুই দেখলি পরে এ বাবা এটা আমার পাঁচ মিটার জায়গা ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান করে ফেলেছি তার জন্য দেখলি তো চল্লিশটা লাইনে মেজারমেন্টে ভুল হয়েছে তো তুই তখন সেটাকে কারেকশান করতে পারবি তাহলে পুরো সার্ভেটে আমার কি হয়ে গেল মায়ের ভোগে চলে গেল এবং এইটাকে প্রিভেনশান করার জন্য যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকুমুলেশন টু প্রিভেন্ট দ্য এরর অ্যাকুমুলেশনস টু প্রিভেন্ট এরার সেটা করতে যাওয়ার জন্যই সেটা করতেই আমার মেনলি যেটা করা হয় এর মেন ফান্ডাটাই হচ্ছে অ্যাকুমুলেট সরি টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাকুমুলেট এরর টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাকুমুলেট এরর টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাকুমুলেট এরর ঠিক আছে এই অ্যাকুমুলেশন এরর মানে এররটা যাতে আমার বেড়ে এমন জায়গায় যাতে না চলে যায় যাতে আমার সার্ভেটে যাতে না কোলাপস যাতে না হয়ে যায় সেইটাকে আমার আটকানোর জন্যই মেনলি হোল টু দ্য পার্ট করা হয় পার্ট টু দ্য হোল করা হয় না কনসেপ্টটা বোঝা গেল কেন আমার হোল টু দ্য পার্ট করা হচ্ছে একদম ক্লিয়ার তো কি রে একজন মাত্র হ্যাঁ বল হ্যাঁ তো ক্লিয়ার হ্যাঁ আরে আরে একটু বল আর একবার যেটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে আমরা হোল টু দ্য পার্ট কেন করি আমাকে আউটার লাইনটাকে উইথ অ্যাকুরেসি নিয়ে করে নিতে হবে যাতে আমার কোনো রকম এখানে ফল্ট না থাকে ঠিক আছে আউট লাইনটা পেরিফেরিটা তুই হাই অ্যাকুরেসি নিয়ে করে নিলি করে নেওয়ার পর তুই ভেতরে এবার যা আছে তুই করলি দেখ তুই যখন একটা বড় কাজ করবি না সেটাকে তুই কিন্তু অ্যাকুরেটভাবে করতে পারবি বাট তোকে আমি অনেকগুলো কাজ দিয়ে দিলাম তুই কিন্তু তাড়াহুড়ো করে করতে হবে তুই কিন্তু অতটা অ্যাকুরেসি মেনটেন করে করতে পারবি তোকে বললাম এই চারটে লাইন তুই কিন্তু ভালো করে অ্যাকুরেট করে করবি তুই কিন্তু ঠিক ভালোভাবেই তুই করবি বাট তোকে যদি বলি এই চল্লিশটা লাইন অ্যাকুরেট করে করবি প্রথম চারটে করবি তারপর চারটা করতে ইচ্ছে করে দৌড় একই জিনিস করতে হচ্ছে বারবার করবি তো হ্যাঁ কি না তাহলে তোকে যদি আমি বলি ভেতরে চল্লিশটা লাইন তুই হাই অ্যাকুরেসি নিয়ে করতে জীবনে করতে পারবে তুই কেন কোনো মানুষই করতে পারবে না ভুল ভাল করবেই সুতরাং সেখানে ফল্ট হওয়ার মানে এরর হওয়ার চান্স ম্যাক্সিমাম থাকে এবং এই যেখানে পাঁচ মিটারটা যেখানে ছিল সেখানে তুই ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান লিখবি একটা না একটা লিখবি এবং এই যে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ানটা লিখবি এ কিন্তু এবার পুরোটাই ছড়িয়ে যাবে এই এরর যেটা হয়ে গেল এই এররটা পুরো জায়গায় ছড়িয়ে যাবে ফলে তোর যখন সার্ভে শেষ হয়ে যাবে তো সার্ভে যখন মিলবে না অ্যাজ এটা ম্যানুয়াল করছে তো তখন কিন্তু তুই যে এররটা বার করবি সেটাকে তুই আর কারেকশান করতে পারবি না মানে ধরা পড়লেও তো সেটা এমন জায়গায় চলে যাবে সেটা তো মানে কারেকশান করার বাইরে সেই জন্য আমার পার্ট টু দ্য হোল কিন্তু করা হয় না পার্ট টু দ্য হোল মানে কি পার্ট পার্ট করে নিয়ে আমার পুরোটা করা হচ্ছে সেইটা কিন্তু করা হচ্ছে না আর আমার করা হচ্ছে কি হোল টু দ্য পার্ট হোল টু দ্য পার্ট কেন করা হচ্ছে তুই চারটে লাইনকে হাই অ্যাকুরেশনে করবি অবশ্যই করতে পারবি তারপর ভেতরে যেগুলো হচ্ছে তুই সেগুলো ছোটো ছোটো করে করছিস এবং সেখানে তোর যদি কোনো একটা ফল্ট থেকে যায় কোনো একটা লাইনে যদি ফল্ট থেকে যায় তাহলে সেটা কিন্তু তুই কিন্তু ইজিলি এলিমিনেট করতে পারবি সেই কারণের জন্য আমরা পার্ট টু দ্য হোল করি না হোল টু দ্য পার্ট করি বোঝা গেল কি বললাম না এখনো ক্লিয়ার না নেক্সট এরকম আরো অনেক আছে তাহলে এটা গেল অ্যাডভান্স সার্ভে তারপর যেটা হচ্ছে ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল নাম্বার ফর্টিন ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে কি আছে মেনলি এটা আমাদের ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা পার্ট এটাও তোদের আসবে হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বলে বাট এটা মেনলি ট্রাফিকটাকে তুলে দিয়েছে এখানে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা জিনিস আছে যেমন ট্রিপিল পি সিস্টেম বলতে গেলে আমরা কি বুঝি ঠিক আছে তারপর আমাদের একটা তোর কি আছে কোথায় ইনভেস্টমেন্ট ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ডিফারেন্ট মডস অফ ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জেস ট্রান্সপোর্ট ইন ইন্ডিয়া রেলপোর্ট ট্রিপিল পি সিস্টেমটা আছে একটা কোথায় গেল রে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম রোড সেফটি আন্ডার ট্রাফিক সাস্ট এই যে সাস্টেনেবল সাস্টেনেবল অ্যান্ড দ্য ডিজেল ইন পেভমেন্ট মেটেরিয়ালস এইটা হচ্ছে সব থেকে কোশ্চেন সে আমি তোদের যে কটা জায়গা হাইলাইট করিয়ে দেবো সেই কটা থেকে দেখবি কিন্তু কোশ্চেন আসবে এ সাস্টেনেবল বলতে কী বুঝিস কারো আইডিয়া আছে সাস্টেনেবল বলতে কী বুঝিস সাস্টেনেবল অ্যান্ড ডিজেল ইন মেট
সাসটেইনেবল মানে যেটা থাকছে মানে বেশি দিন টিকছে আর কি বেশি দিন টিকছে সেটাকে সাসটেইনেবল বলে সাসটেইনেবল ম্যাটেরিয়াল মানে কি যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কোন কনস্ট্রাকশন করলে অনেক দিন সাইট থাকছে যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কনস্ট্রাকশন করলে অনেক দিন সাইট থাকে তোরা না এখন সত্যি কথা বলছিস কিন্তু মাইন্ড করিস না এখনকার সব ইঞ্জিনিয়ার না পুরো মানে ফাঁপা হয়ে যায় এরকম করবি না কখনো এই যে আমাদের সব দিক থেকে কোয়ালিটি ডাউন হয়ে যাচ্ছে বিকজ কিছু বলার নেই এগুলো ঠিক আছে সাসটেইনেবল মানে হচ্ছে যে এমন একটা ভাবে আমি কনস্ট্রাকশনটা করব যেটা ইন ফিউচার আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর যদি কেউ কনস্ট্রাকশনটা করতে যায় তার ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয় কি বললাম আজকে এমন একটা কনস্ট্রাকশন করছি সেই কনস্ট্রাকশনটা পঞ্চাশ বছর পর আমার ছেলে বা আমার নাতি করতে যাচ্ছে তার যেন কোনো রকম অসুবিধার মধ্যে যেন না পড়তে হয় এই যেমন আমরা এখন যে কি করছি বালি নিচ্ছি পাথর নিচ্ছি এই যে আমরা কয়লা তুলছি এগুলো কি বছরের পর বছর চলবে অ্যাট এ টাইম তো শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ কি না তুই আজকে হয়তো ঠিকঠাকভাবে তুই তুলতে পারছিস বাট আজ থেকে পাঁচশো বছর পর তুই তুলতে পারবি পারবি না শেষ হয়ে যাবে আর কয়লা তো আজ বললে কালকে তৈরি হয়ে যাবে না বাট বালি যদি শেষ হয়ে যায় আজকে বললে কালকে তৈরি হয়ে যাবে না আর পাথর আজকে বললে কালকে তৈরি হবে না ফলে এইগুলো কি হচ্ছে সাসটেনেবল কিন্তু কনস্ট্রাকশন কিন্তু হচ্ছে না সাসটেনেবল কনস্ট্রাকশন মানে আমি এমনভাবে আমি কনস্ট্রাকশনটা করব যেমন হচ্ছে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার পয়েন্ট তুই জল দিয়ে যে বিদ্যুৎ তৈরি করছিস জল আজকেও যা থাকবে পঞ্চাশ বছর পরেও জল তাই থাকবে সুতরাং ওটা কিন্তু আমার কোনো ক্ষতি হবে না বা তুই যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করছিস তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে করছিস কিন্তু কয়লা দিয়ে যে স্টিম তৈরি করছিস কয়লা কিন্তু একদিন একদিন শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু সেটা সাসটেনেবল থাকবে না মানে এখনকার দিনে আমাকে এমন একটা জিনিস করতে হবে যেমন আমরা নর্মালি হয় ক্লাসের মধ্যে লাইট ফ্যান জ্বললো আমরা চলে গেলাম ধরুন ও কলেজে যাচ্ছে তো সেমিস্টার দিচ্ছে যদি জলে তো জ্বলবে কী আছে কলের দিক থেকে কল থেকে জল পড়তেই থাকে যেতে কলেজের সেমিস্টার ফিস দিচ্ছে ও জল পড়ছে তো কে বাট এগুলো একদমই করা উচিত নয় মানে আমাদের সবসময় কি করতে তুই যতটা পারবি সাশ্রয় করবি যাতে ইন ফিউচার আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে কোনো যাতে কষ্ট যেতে না হয় সেইটার দিকেই বলে যে সাসটেনেবল এমন একটা বিল্ডিং করলি তোর কুড়ি বছর থেকে পঞ্চাশ বছর আয়ু গেল দিট ইস নট এ সাসটেনেবল সাসটেনেবল মানে হচ্ছে তুই এমন একটা মেটেরিয়াল তুই তৈরি কর যে মেটেরিয়ালটা আজকেও যা থাকবে পঞ্চাশ বছর পরেও থাকবে পাঁচশো বছর পরেও তাই থাকবে বুঝতে পারলি কি বললাম এই সাস্টেনেবল কনস্ট্রাকশনস একটা হচ্ছে গ্রিন এনার্জি মোর মোর ইম্পর্টেন্ট এনার্জি সায়েন্স যখন পড়াও তখন আমি বলবো গ্রিন এনার্জি জিনিসটা কি এই দুটো পরীক্ষা আসবেই ক্লিয়ার হলো সাস্টেনেবল জিনিসটা কি তারপর কি আছে ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড দা কেস স্টাডিস এন্ড एग्जांपल्स দরকার নেই রিপেয়ার এন্ড রিভিটেশন অফ স্ট্রাকচারস এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্স কিছু নেই তারপর যেটা মডিউল নাম্বার 16 এখান থেকে কিন্তু কয়েকটা এম সিকিউ কোশ্চেন দেবেই এই যে আমাদের সফটওয়্যারগুলো কী কী আছে টিপিক্যাল সফটওয়্যার ইউজ ইন দ্য সেভিন ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথডস যেটা সেভেন সেমিস্টার আছে আমার পড়া পড়াতে যখন দম বেরিয়ে যাচ্ছে কম্পিউটার সমস্ত ফ্লুইড ডাইনামিক্স এখানে মেনলি তোদের যেগুলো জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে স্ট্যাকপো সাবজেক্ট সফটওয়্যারটা কি ম্যাট ল্যাব সফটওয়্যারটা কি ইট্যাপ সফটওয়্যারটা কি আমরা নর্মাল সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা কী জানি অটো ক্যাড থ্রিডি ম্যাক্স রেবিট ঠিক আছে এইগুলো বেসিক জানি স্ট্যাট প্রো বাট এই যে ম্যাট ল্যাবটা কি ই ট্যাপটা কি এখন ম্যাট ল্যাব ই ট্যাপ মানে তোর টেকলা এ টেকলা এগুলো কিন্তু খুব কিন্তু মানে ভাইটাল রোল প্লে করছে আমাদের প্রেজেন্ট ডেজে সুতরাং এগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে হবে এইটা খুব ইম্পর্টেন্স মানে যাদের সফটওয়্যার নিয়ে ন্যাক আছে যাদের মডিউল সিক্সটিনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেকচার তারপর মডিউল সেভেন্টিন কী বলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেকচার কে স্টাডিস অফ দ্য লার্জ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস এগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নেই সতেরো আঠেরো এগুলো কিন্তু আর খুব এখানে মন্দ কথা কিছু নেই তাহলে জোর দিতে হবে কোনগুলো জোর দিতে হবে দেখ আমি একটা কথাই বলি যে ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়ছিস কেউ কিন্তু নাম্বার তোলার জন্য পড়বি না নাম্বার তোলার জন্য যে পড়তে যাবি তাহলে কিন্তু সে ঝাড় খাবি সবসময় জানবি যে আমি যেটুকু পড়বো যেন আমি ঠিকঠাকভাবে জানি কারণ আমাদের এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা ইতিহাস পড়ছি না রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ছি না যে পড়লাম নাম্বার পেলাম স্কলারশিপ পেলাম হয়ে গেল আমাদের এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি পাঁচ টাকা জানিস পাঁচ টাকাটাই বেশ ক্লিয়ার করে জানবি তোকে বেশি জানার দরকার নেই তুই অল্প যান বাট পুরোপুরি কমপ্লিট যান এটাই হচ্ছে পড়ার মেন মোটো রাখবি তাহলে দেখবি তোকে কোথাও কেউ আটকে রাখতে পারবে না তুই যেখানেই যা সেখানে কিন্তু ফ
মডিউল সেভেন যেগুলো থেকে কোশ্চেন আসবে যাদের পড়া আছে তারা এইগুলো করে জোর দিস মডিউল সেভেন মডিউল এইট মডিউল নাইন মডিউল টেন পড়তে হবে না মডিউল টুয়েলভ মডিউল থার্টিন মডিউল ফরটিন আর সিক্সটিন ফরটিন আর সিক্সটিন এই কটা মডিউল কিন্তু ভালো করে পড়িস এই কটা মডিউল পড়ার পর তারপর কিন্তু অন্য মডিউলগুলো পড়ার চেষ্টা করিস ঠিক আছে আর ওপরে যে মডিউলগুলো আছে ওয়ান থেকে মডিউল ওয়ান থ্রিগুলো কিছু আমি কিছু কোশ্চেন আমি দিই সেই কোশ্চেনের বাইরে কিন্তু খুব একটা কোশ্চেন আসবে না ঠিক আছে বাট নাম্বার তোলাটা আমি আবার বলছি নাম্বার তোলাটা কিন্তু মেন মোটো না তুই অ্যাজ এ তোর হয়তো জানিস না এটা আমার বলা উচিত না তবু বলছি আমি কিন্তু ডিপ্লোমায় নাইনটিনে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিলাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুতরাং সেই রেজাল্ট কিন্তু আমার কোথাও দেখে না আমার ডিপ্লোমায় নাম্বার ছিল নাইনটি সে নাম্বার কোথাও দেখে না আমি টেন পয়েন্ট পেয়েছিলাম দুবার এবং বিটেকেও টেন পয়েন্ট পেয়েছিলাম সুতরাং নাম্বার কোথাও কেউ দেখে না মেন দেখে নলেজটা তোমার মধ্যে নলেজটা কী আছে সুতরাং তোরা পড়াশোনা করিস নলেজ নিয়ে যে আমি যতটুকু জানবো যেন ক্লিয়ারভাবে জানবো কেউ কিছু খারাপভাবে নিস না এই আজকে তোদের যে আমি পড়াতে বসলাম আমি কিন্তু কিছু পড়িনি বা কিছু দেখেও আসিনি আমি আগে যা আমি পড়েছি সেইগুলো দিয়ে তোদের কিন্তু অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে বল আর কারো কিছু কোশ্চেন আছে নেক্সট যেদিন ক্লাসগুলো নেবো মডিউল ফাইভ আমি যে কটা চিন রাইড মারলাম মডিউল ফাইভ মডিউল সেভেন মডিউল এইট মডিউল নাইন মডিউল টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন সিক্সটিন এই কটা মডিউল হয়তো দু তিন দিন হাতে ক্লাস নেবো এই কটা মডিউল কিন্তু আমি ডিটেলসে পড়িয়ে দেবো আর এই মডিউলগুলো করলেই কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে পারবি আর বাকি মডিউল যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি হালকা বা তোর কোশ্চেন অ্যান্সার করিয়ে ছেড়ে দেবো মানে খুব একটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না বল আর কার কিছু প্রশ্ন দাদা আমাদের সামনের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দিয়ে সেমিস্টার হ্যাঁ আমি জানি তো আমি তার আগে আমি করিয়ে দেবো বৃহস্পতিবার দিন থেকে সেমিস্টার তোরা তো তোদের এটা সম্ভবত আছে সবার লাস্টে আঠাশ তারিখে আছে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখেছি তোদের আর এনার্জি সায়েন্সটা প্রথমের দিকে আছে সেকেন্ড দিন আছে হুম সেকেন্ড দিন আছে আর এটার আগে চব্বিশ তারিখ থেকে আঠাশ তারিখ অনেক ছুটি আছে আমি তখনও নিতে পারি তোরা বললি যে কখন নিলে তোদের সুবিধা হবে বাট যাদের এগুলো করা আছে সেগুলো ভালো করে কর তোদের এই এই সেমিস্টারটা ভালো করে জোর দিয়ে কিন্তু ম্যাথ বা ম্যাথটা ঠিক আছে ম্যাথটার উপর কিন্তু ভালো করে জোর দিস আশা করে দেওয়া শেষ ভালো করেই করিয়েছে কারণ ম্যাথে কিন্তু সাপ্লাই সাপ্লি অনেকজনের থাকে সাপ্লি কেউ যেন পাবি না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফেল করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট আর সাপ্লি পেয়ে গেলে কিন্তু সেটা খুব ব্যাড এফেক্ট করবে পড়ার আছে অবশ্যই কিন্তু হ্যাঁ যে কটা মডিউল বললাম এই কটা মডিউল ভালো করে পড়ে মানে এই সাবজেক্টটার এখন নোট আমার কাছে খাতা আছে আমার কাছে বাড়িতে খাতাটা আছে সেই খাতাটা ঠিক আছে দেখছি যদি দেওয়া যায় এনার্জি সায়েন্সেরও খাতা আছে এরও খাতা আছে যে কটা মডিউল বললাম সেই কটা মডিউলের উপর জোর দে ভালো করে পড় দেখবি ভালো হয়ে যাবে এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্রিকের সাইজ কত কি ঠিক আছে না ভুল আছে ঠিক আছে বোঝা গেল আর যদি ব্যাকেটটা না দিস তখন কিন্তু ওই যে কথা বললো উনিশ সেন্টিমিটার ইন্টু উনিশ সেন্টিমিটার নাইন সেন্টিমিটার ইন্টু নাইন সেন্টিমিটার সেটা বলবো এটা কিন্তু মডিউলার ব্রিকের সাইজ তাই তো আর ট্র্যাডিশনাল ব্রিকের সাইজ কত 
ट्रेडिशनल बिगे साइज कत छवि कि बोल हेलो बोल ट्रेडिशनल बिगे साइज की एटा दा ट्रेडिशनल ब्रिक सम्पर्क एक जानी ना ट्रेडिशनल ब्रिक सम्पर्क जानिस ना ट्रेडिशनल माने होते हमरा जेटा नॉर्मली जेटा यूज करी ठीक है से जेटा के हमारे नॉर्मली जेटा यूज है जेटा हमरा पाती मिस्त्री रा जेटा बोले देवी दस इंची इनटू पांच इंची इनटू तीन इंची ठीक है से एटा होते हमार एक्चुअली जेटा है आठ ठीक है एट हे क्यों उइथ मटार एट हे उथ मटार एट एम एम ठीक है उइथ मटार बाट एर ब्रिकटार जो सीज है वो दुशो पैंत इंटू एकश पंदो इंटू सत्तर ट्रेडिशनल ब्रिके सीज हे यहाँ दुशो पैंत एम एम इंटू एकश पंद्रह एम एम इंटू एकश सत्तर एम एम एट हे उदाउट मटार बोझा गया कि बोल नर्माली जो क्ले ब्रिक्स जगह यूज करी क्ले ब्रिक ठीक है क्ले ब्रिक मान हम जगह मटर नर्माली ब्रिक यूज करी एक् ब्रिक अनेक रकम आज है फ्लैस ब्रिक आज तर रिफ्लेक्टरि ब्रिक्स आरोप अनेक टाइप ब्रिक आज है बाट नर्माली क्ले ब्रिक जगह देखते पाई इट भाटा बांगल् जगह के बी जगह के भलो कथा क्लिन बला है से खान दिए क्ले ब्रिकगुल्लो बेरोय से दुशो पैंत एकश पंद्रह सत्य एट उइथ मटार दिए जो हमारे हो जाए गाँतनी जो ब्रिक वार्क जो हो जाए तक से आढ़ाई एक सौ पचिस पचात्तर और मडुलर ब्रिक हे अत देखा जाए ना उन्नीस इंटू नब्बे इंटू नब्बे ये हम उदाउट मटार और उइथ मटार जो हो जाए तक हम टोटी इंटू टेन इंटू टेन सेंटीमिटार तै तो ना कि ब्रिकर कम्पोजिशनगुल सुनी एक कम्पोजिशन अब ब्रिक की क्या थे ब्रिकर मध्य क्यों कम्पोजिशन थे बोल एलुमिना <laughs> मैगनेशियमेंगे दादाटेंस मैं थार्ड सेमिस्टार ना यहाँ तोदे भूल किस ना कि बोलो ना थार्ड सेमिस्टार एम ही जिन मैं थार्ड सेमिस्टारे टेक्निकल जिस सब भूले जाए जरा सीविल इंजिनियर बायोलजी मैथ फैथ को एम जा इंग्लिस भूले जाटाई स्वाभाविक सिलिका हे मेनलि सेफ प्रोभाइड कर ठीक है सेफ प्रोभाइड कर एक ब्रिकेट जो सेफ है ब्रिकेट की कलर है सेफ है कम सेफ है रेक्टांगुलर सेफ सेफ प्रोभाइड कर सिलिका प्रोभाइड कर ठीक है एवं स्ट्रेंथ दे 
আর অ্যালুমিনা কি কাজ কাজ করে অ্যালুমিনা হচ্ছে প্লাস্টিসিটি প্রোভাইড করে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম তোদের কিন্তু পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা বিভৎস এবং আশা করি তোদের এতেও এসছিল প্লাস টেস্টে ওই কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে যে আমাদের কোন ইনগ্রেডিয়েন্টস ব্রিকের প্লাস্টিসিটি প্রোভাইড করে যেটা হচ্ছে অ্যালুমিনা এটা এমসিকিউ আসার জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্লাস্টিসিটি মানেটা কি হোয়াট প্লাস্টিসিটি প্রোভাইড করছে মানেটা কি ব্রিকের আবার প্লাস্টিসিটি কি ব্রিকের প্লাস্টিসিটি মানে হচ্ছে যে ব্রিকের যে সেপটা যে প্রোভাইড করছে একটা ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারে কিছু প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওরের মধ্যে এই যে ব্রিকের যে সেপটা প্রোভাইড করছে সেইটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের যে প্লাস্টিসিটি মানে সেপটা প্রোভাইড করতে আর সিলিকাটা হচ্ছে সেপটাকে ধরে রাখতে আমি তো ভুল বলে ফেললাম প্রথমে সেপটা দিতে মেনলি কাজ করা হচ্ছে অ্যালুমিনা প্রথমে আমাদের ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের প্রসিডিওর কি বলতে পারবি ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের প্রসিডিওর এগুলো কিন্তু আর অন্য সেমিস্টারে পাবি না আর এগুলো যারা জানিস না তাদের কিন্তু একটা বিভৎস বড় নাল অ্যান্ড ভয়েডস রয়ে গেল ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারের প্রসিডিওরগুলো কি কি প্রথম কি থাকে এনিওয়ান জানিস যেটা হচ্ছে আন আনসোলিং মানে একটা বৃষ্টির আগে দেখবি আমাদের ইনভার্টার ক্ষেত্রে যেতে যেতে আমরা দেখি যে গরম কালে তার মাটি কেটে নিয়েছে এবং প্রচুর বড় পাহাড়ের মতো করে রাখে করে রাখি না রাখে না রাখে না রাখে না দেখি যাদের গ্রামের দিকে বাড়ি তাদের ইট ভাটা গুলো মাটি থেকে মাটি কেনে ধান উঠে যাওয়ার পরই সব মাটি কিনতে যায় মাটি কিনে নিয়ে বর্ষার আগে তারা মাটি একদম ভরাট করে রেখে দেয় দেখেছিস তো নাকি না দেখিস নি এর মেনলি কারণটাই হচ্ছে ওই যে ওয়েদারিংটা করে ওয়েদারিং মানে কি ওই মাটির মধ্যে যে সল্ট যেগুলো থাকে সেই সল্টগুলো বর্ষাকালে ধুয়ে বেরিয়ে চলে যায় সল্ট থাকা কিন্তু খুব খারাপ সল্ট থাকলে ব্রিকের মধ্যে যে ডিফেক্টটা দেখা যায় সেই ডিফেক্টটাকে কি বলে অ্যালকালি বা সল্ট থাকলে যে ব্রিকের মধ্যে যে ডিফেক্টটা হয় সেটাকে কি বলে এনিওয়ান কেউ বলতে পারবি না কি বলে সল্ট সল্ট বা অ্যালকালি থাকলে যে ডিফেক্টটা দেখতে পাই সেই ডিফেক্টটাকে কি বলে এফ্লোরেন্স নাম শুনিস নি কখনো এই মডিউল ফাইভটা কিন্তু ভালো করে পড়িস নালে কিন্তু তোদের মধ্যে যে নাল অ্যান্ড ভয়েডটা তৈরি হবে না সেটা কিন্তু কোনো দিন কিন্তু ফিল করতে পারবি না ব্রিক স্টোন পার্টটা তোদের ভবিষ্যৎ আর আসবে না ব্রিক পার্টটা ঠিক আছে এই তিনটা পার্ট এগুলো ब्लेंडिंग টেম্পারিং হয় তারপর যেটা হচ্ছে তোর ড্রাইং হয় ড্রাই করা শুকনো হয় শুকনোর পর সরি টেম্পারিংয়ের পর মোল্ডিং আছে ড্রাইং না সরি ভুল বললাম মোল্ডিং এম ওই উইল ডি আই এনজি মোল্ডিং তারপর হচ্ছে তোর ড্রাইং তারপর হচ্ছে বার্নিং এই টোটাল ব্রিক ম্যানুফ্যাকচার এই প্রসিডিওরগুলো আছে এবার তোরা বলতে পারি যে দাদা বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি সুতরাং ফালতু এসব জেনে কি লাভ আমরা কি এই সমস্ত জিনিস জানব দেখ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে একটা ভাস্ট একটা জিনিস যারা বিটেক হয় এটা আমি কাউকে ছোটো করছি না আমি যখন বিটেক পড়েছি তখন কিন্তু আমি আমার টিচারদের কিন্তু ভুল ধরতাম এবং সেটা অ্যাকসেপ্টেন্সও কত যে অ্যাকচুয়াল তারা ভুল ছিল কারণ যারা ডাইরেক্ট বিটেক করতে আসে তারা চার বছরে বিটেক করছে তারা ডিপ্লোমা করে বিটেক করতে আসছে তারা ছ বছরে করছে নিশ্চয়ই তাদের থেকে তারা কিন্তু বেশি জানবি এটাই হচ্ছে হওয়াটা উচিত যারা কিন্তু ডাইরেক্ট বিটেক করবে তারা কিন্তু এসব কিছুই জানবে না তারা মানে জানবেই না এই সমস্ত জিনিস বাট তুই যখন পুরোপুরি জানবি না দেখবি আমাদের তোরা যখন ফোর্থ ইয়ারে যাবি বা এখনও তোরা দেখবি যারা রেগুলারে যারা থাকে তারা কিন্তু কম চাকরি পায় প্লেসমেন্টে যারা ডিপ্লোমা প্লাস ল্যাটারাল যারা থাকে তারা কিন্তু বেশি চাকরি পায় এবছর ট্রেনটা দেখিস কলেজে 
কারণ রেগুলারদের থেকে কোম্পানিটা কিন্তু ডিপ্লোমা প্লাস ল্যাটারদের বেসমেন্ট বেশি প্রিফার করে কেন তার কারণ তার জানে তারা বেস্টটা জানে বোঝা গেল সেরকম ভাবে পড়াশোনা করা আমার অনেক লেট হয়ে গেল আগে হলে খুব ভালো হতো আনসোলিং ডিগিং ওয়েদারিং ব্লেন্ডিং টেম্পারিং মোল্ডিং ড্রাইং বার্নিং এগুলো হচ্ছে বিগ ম্যানুফ্যাকচারের প্রসিডিওর আর সিমেন্ট এখানে কিছু নেই সিমেন্ট নিয়ে কংক্রিট টেকনোলজি পরে আছে আর কি কী আছে এখান থেকে ব্রিকের কোনটার কী কী আছে হ্যাঁ আয়রন অক্সাইড আয়রন অক্সাইড কি কী দেয় এটা মেনলি হচ্ছে কালার দেয় ঠিক আছে আর লাইম লাইমও কি করে এও কিন্তু সেপটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্টসের বিভিন্ন ফাংশানস আছে কোনটার কী কাজ স্টোন কত প্রকার বল স্টোনে যদি আসি স্টোন কত প্রকার জিওলজিক্যাল অনেক জিওলজিক্যাল অরিজিনের দিক থেকে স্টোনকে কত ভাগে ভাগ করা হয় বলতে পারবি সব চুপচাপ কেন কি আবার ওই তো দাদা তিন রকমের দাদা সেই আগ্নেয় শিলা পলিক শিলা রূপান্তর শিলা বাহ ভূগোলে অনার্স করছিস ভালোই লাগে শুনে কি বল ইংরেজিতে নাম বলি সেডিমেন্টারি রক মেটামরফিক রক ইগনিয়াস ভেরি গুড জিওলজিক্যাল এর দিক থেকে যেটা হচ্ছে ইগনিয়াস রক ঠিক আছে তারপর যে সেডিমেন্টারি রক সেডিমেন্টারি রক তারপর হচ্ছে তোর মেটামরফিক রক মেটামরফিক ইগনিয়াস রকটা কি ইগনিয়াস রকটা হচ্ছে আমাদের যেটাকে বাংলা কথা বলে আগ্নেয় শিলা সেডিমেন্টারিটা হচ্ছে পারলিক শিলা মেটামরফিকটা হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা ইগনিয়াস রকের এক্সাম্পেল কি বলতো কি দেখ এরও মধ্যে কিন্তু ভাগ আছে ইগনিয়াস গ্রানাইট দাদা গ্রানাইট আর ব্যাসল্ট ভেরি গুড গ্রানাইট ব্যাসল্ট সেডিমেন্টারি রকের মধ্যে কি এক্সাম্পেল আছে মার্বেল ঠিক আছে এবার কোনগুলো থেকে কোনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মার্বেল মার্বেল কি থেকে ট্রান্সফার হয় বলছিনা বাদ দে মার্বেলের উপাদান কি এটা এটা গেল তো জিওলজিক্যালের দিক থেকে এবার কেমিক্যাল যদি দেখি কেমিক্যালের দিক থেকেও ক্লাসিফিকেশান আছে কেমিক্যালের দিক থেকে কী কী ক্লাসিফিকেশান আছে একটা হচ্ছে আর্জিলেসিয়াস আর্জিলেসিয়াস একটা হচ্ছে ক্যালকেরিয়াস ক্যালকেরিয়াস সব বানানগুলো ভুল লিখছি ক্যাল সি এ এল ক্যালকেরিয়াস সি এ আর ডি ও ইউ এস আর একটা হচ্ছে সিলিসিয়াস সিলিসিয়াস আর জিলেসিয়াসের এক্সাম্পেল কি হবে যেটা হচ্ছে ল্যাটারাইট ঠিক আছে আর জিলেসিয়াস হচ্ছে ল্যাটারাইট এল এ টি ই আর এ আই টি ল্যাটারাইট ঠিক আছে ক্যালকেরিয়াসের কি এক্সাম্পেল হবে লাইমস্টোন আর জিলেসিয়াস মানে কি যার মেন উপাদান হচ্ছে অ্যালুমিনা ঠিক আছে যার মেন উপাদান হচ্ছে অ্যালুমিনা তাকে বলছে আর জিলেসিয়াস ক্যালকেরিয়াসের মেন উপাদান হচ্ছে আমার ক্যালসিয়াম সিলিসিয়াসের মেন উপাদান হচ্ছে এসাইওটো সিলিসিয়াসের মেন এক্সাম্পেল কি যেটা হচ্ছে গ্রানাইট জি আর এ জি আর এ এন এ আই টি গ্রানাইট ক্যালকেরিয়াসের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোর লাইমস্টোন অথবা হচ্ছে মার্বেল আর আর্জিলেসিয়াসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাইট আর একটা আছে ফিজিক্যাল যেটা হচ্ছে স্ট্যাটিফাইড আনস্ট্যাটিফাইড ওগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না স্টোনের সারফেস অফ তো ড্রেসিং অফ স্টোন আর কোয়ারিং অফ স্টোন কাকে বলে ড্রেসিং অফ স্টোন আর কোয়ারিং অফ স্টোন এনিওয়ান ড্রেসিং অফ স্টোন কি বল যেখানে ওই স্টোনের ড্রেসিং অফ স্টোন বলতে 
প্রপার সাইজটা যেটা মানে ফোনটাকে কেটে দিয়ে ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড যেটা হচ্ছে প্রপারস প্রভাইড টু প্রপার শেপ এন্ড সাইজ প্রভাইড টু প্রপার শেপ এন্ড সাইজ সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ড্রেসিং অফ স্টোন এটা কখন করা হয় কোয়ারিং কোয়ারিং অফ স্টোন কাকে বলে কোয়ারিং অফ স্টোন কি নেচার থেকে যখন স্টোনটাকে এক্সক্যাভেট করা হয় সেটা কোয়ারিং অফ স্টোন একদম ন্যাচারাল বেড থেকে যখন আমার স্টোন কি যখন এক্সট্রাকশন করা হচ্ছে এক্সট্রাকশন করা তখন যেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে কোয়ারিং অফ স্টোনস আর ড্রেসিং অফ স্টোন মানে প্রোভাইড টু প্রপার শেপ এন্ড দা সাইজ কোয়ারিং এর পরেই কিন্তু আমাদের ড্রেসিং অফ স্টোনটা কিন্তু করা হয় যেমন জাম্পার টুল বলে একটা টুল আছে যেটা কোয়ারিং অফ স্টোন কিন্তু কাজে লাগে ঠিক আছে জাম্পার জে ডিউ এম পি আর এই জাম্পারটা কিন্তু আমার কোয়ারিং অফ স্টোনে কিন্তু আমার হেল্প করে আর কি আছে স্টোনে স্টোনের অনেক এক্সাম্পেল আছে আমরা কিচেনে কোন স্টোন ইউজ করি কিচেনের ক্ষেত্রে গ্রানাইট ইউজ করি রেলওয়ের ক্ষেত্রে কি ইউজ করা হয় বেসল তাই তো আপনি কি ফোন করেছিলেন এতে ল্যান্ডলাইনে ল্যান্ডলাইনে কি একটা ফোন করলো জিরো ডবল দিয়ে হ্যালো অমিত আবদা ফোন করেছে অমিত আবদা করে হ্যাঁ সিমেন্টের কথা কালকে তো লাগবে কালকে না লাগলে পরশু দিন লাগবে কালকে লাগবে না পরশু দিন লাগবে আমি ওটাই বলছিলাম কালকে এলে ওটা আমি আপনার সাথে কথা বলতাম ও বললেই তো দিয়ে দেবে ও তাহলে কি রাজু রাজুকে কি তাহলে কি বলে দেবো নাকি সিমেন্টের কথা তো কালকে তো তিনশো পনেরো বলেছিল এখন কি গল্প না বলিনি এখন কত হয় না যে ফোন করেছিলাম একবার কাল ও তো গতকাল ফোন করেছিল ইয়েস্টারডে বাট ওর সাথে আমি কলটা রিসিভ করতে পারিনি দেখি তাহলে আজকে একবার একশো কুড়ি বস্তা নেওয়াটাই ঠিক হবে তার থেকে বেশি নেওয়াটা ঠিক হবে না ঠিক আছে রজনীগন্ধা ঠিক আছে আপনি বেরোনোর পর যাব সাড়ে নটার মধ্যে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ না না ঠিক আছে আমি ভুলে যাই স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে না আর স্যার আমি কিছু আপডেট কিছু নেই ঠিক আছে ওকে গুড নাইট স্যার হুম হুম হ্যালো শুনতে পাচ্ছিস হ্যাঁ মোটার মোটার মানে হচ্ছে তোর ইট ইস এ মিক্সচার ইট ইস এ মিক্সচার অফ বাইন্ডিং মেটেরিয়াল অ্যান্ড ফাইন ডিগ্রিগেট বাইন্ডিং মেটেরিয়াল বাইন্ডিং মেটেরিয়াল অ্যান্ড ফাইন এগ্রিগেট ফাইন এগ্রিগেট উইথ ওয়াটার ঠিক আছে সেটাকে বলা হয় মোটার বাইন্ডিং মেটেরিয়াল সেটা আমার সিমেন্ট মোটার হতে পারে সিমেন্ট মোটার যদি বাইন্ডিং মেটেরিয়াল সিমেন্ট হিসেবে ইউজ করি সিমেন্ট মোটার লাইম মোটার হতে পারে ঠিক আছে যদি বাইন্ডিং মেটেরিয়াল যদি লাইম হিসেবে যদি ইউজ করি তখন সেটা লাইম মোটার বলা হয় আর খুব একটা ইম্পর্টেন্ট যেটাকে বলা হয় গেজ মোটার বলতে পারবি হোয়াট ইস গেজ মোটার 
গেজ মোটর জিনিসটা কি এনিওয়ান না না গেজ মোটর মানে হচ্ছে যখন আমার সিমেন্ট মোটরের সাথে সিমেন্ট প্লাস ফাইন এগ্রিগেটের সাথে যখন আমার লাইম মেশানো হয় ঠিক আছে সেখানে সিমেন্টও থাকে লাইমও থাকে আবার বাইন্ডিং মেট তো এও থাকে ফাইন এগ্রিগেটও থাকে তখন যে মোটরটা হয়তো সেটাকে বলে গেজ মোটর এটা মেনলি করা হয় টু প্রিভেন্ট দ্য সিঙ্কেজ প্রিভেন্ট দ্য সিঙ্কেজ সিঙ্কেজটাকে আমার প্রিভেন্ট করার জন্যই কিন্তু হচ্ছে মেনলি আমার লাইমটাকে অ্যাড করা হয় এবং সেইটাকে বলা হয় গেজ মোটর অথবা এটা আর একটা নাম হচ্ছে কম্পোজিট মোটর ঠিক আছে আরও অনেক মোটর আছে বিভিন্ন প্রচুর প্রায় দশ থেকে বারো রকমের মোটর আছে সেখানে একটা অ্যাজ এ বাইন্ডিং মেটেরিয়াল থাকবে অ্যান্ড ফাইন এগ্রিগেট থাকবে এবং তাদের কিন্তু ওয়াটার দিতে হবে ওয়াটার না দিলে কিন্তু তখনই বাইন্ডিং প্রপার্টি কিন্তু শো করবে না আর কংক্রিটটা কী হচ্ছে ইট ইস এ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার খুব ভালো করে বলতে হবে এই ডেফিনেশানগুলো কিন্তু জানবি যখন তোদের অ্যাজ এ ইন্টারভিউ হবে বা তোকে হঠাৎ কেউ যখন জিজ্ঞাস করলো তোর এই যে টেকনিক্যাল টার্মগুলো বলা দেখে কিন্তু তোর আইডেন্টিফাই ডিফাইন করা হবে যে এ কীরকম টাইপের ইঞ্জিনিয়ার এ মিস্ত্রি টাইপে না ইঞ্জিনিয়ার টাইপের ইঞ্জিনিয়ার ঠিক আছে ইট ইস এ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার হোমোজিনিয়াস মিক্সচার অফ হেটারোজিনিয়াস মেটেরিয়াল অফ হেটারোজিনিয়াস মেটেরিয়াল লাইক বাইন্ডিং মেটেরিয়াল ফাইন এগ্রিগেট প্লাস কোর্স এগ্রিগেট উইথ ওয়াটার কি বললাম হেটারোজিনিয়াস মিক্সচার মানে কি দুটো মিক্সারে একটা হোমোজিনিয়াস মিক্সচার একটা হেটারোজিনিয়াস মিক্সচার মানে একই ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে তুই মিক্সচারটা বানাচ্ছিস তখন সেটা হোমোজিনিয়াস মিক্সচার আর সরি ভুল বললাম হোমোজিনিয়াস মিক্সচার মানে কি হোমোজিনিয়াস মিক্সচার মানে হচ্ছে তুই যখন মিক্সচারটা করে ফেলার পর সব কটা জায়গায় সমান প্রপার্টি শো করবে মনে করে এখানে যদি আমি একটা জায়গায় কংক্রিটটাকে যদি আমি ঢালি এই জায়গার মধ্যে কংক্রিটটা ঢালি তাহলে এইখানে আমার যে পরিমাণে সিমেন্ট ফাইন এগ্রেট করছে গ্রেট পাবো এখানেও সেমভাবে পাবো এখানেও তাই পাবো সেটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার্স অফ দ্য হেটারোজিনিয়াস মেটেরিয়াল হেটারোজিনিয়াস মানে কি বিভিন্ন রকম আলাদা সিমেন্ট ইউজ করছি বালি ইউজ করছি পাথর ইউজ করছি ঠিক আছে এগুলো যদি কেউ বলিস তাহলে বোঝা যাবে সে হচ্ছে মিস্ত্রির দাদা নট এ ইঞ্জিনিয়ার বাট অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার বলবি হেটারোজিনিয়াস মেটেরিয়াল লাইক দ্য বাইন্ডিং মেটেরিয়াল ফাইন এগ্রিগেট অ্যান্ড দ্য কোর্স এগ্রিগেট উইথ ওয়াটার ঠিক আছে আরও কিছু আছে মানে তোর এম মানে কি ভালোই হয়েছে অসুবিধা কিছু নেই ঠিক আছে রেকর্ডিংটা বন্ধ করলাম